kama alikuwa anamfanyia masiara fulani lakini uwezo wa kumua alikuwa nao. <tos> sasa ndivyo anavomua sasa. Wakati huyo anapita chini kuna baba lao alikojua hapa linavuta koki tu anamtazama. Anamtazama. Na mdogo mdogo naye pia anashuka ili amfuate sasa. Emana jamaa anaona matumaini. Anapata kuona mji ule pale mbele. Anaweza kapata msaada. Akaingia kwenye dimbi la maji. Mejusikia wengine pia kamfata humo humo. Ina maana akifikia pale Mwenyezi Mungu anamsaidia. Lakini kabla hajaenda mbali zaidi tayari kasha naswa. Akapiga kirili wenzake waje. Kwamba tayari kasha mnasa uibwige. Anamuipua katika maji. Anafurahi kweli kweli amemuinda. Yes. Na amefanikisha zoezi. Ah, anasema washenzi kidogo walituangaisha lakini wote sasa tumeshaua. Mabwana, Mr. Jack King, United States. Jamani, tufanga nzuri. Mnanidai, mnanidai dola 1500. Ngoja mwanzani, ngoja mwanzani. Niache kwanza nipumue. Ikazi ilikuwa si ndogo bwana. The great game boys. Gentlemen, to the pentango hunting for tennis. Anasema mwana, hii ni kwa ajili ya kikosi chetu cha tantango hunting fraternity. Kikosi chao wanajiita pentango. Ni kikosi cha kuwinda lakini wanaenda watu. Sasa tunakuja mashambani na hili kwa ni zoezi la kukamata wanyama. Unatembeza farasi, unampiga unampiga kifundo. Yes. Unakamata mnyama kama hivi. Nah, imana ujamaa sasa naonyesha umahili aliyokuwa nao sio mdogo, umahili mkubwa sana. Jamani mwacheni kucheza tunachelewa. Inabidi tuelekee New Orleans. Jamani Ankorali anawategemea. Hebu mfungue huyo. Binti anajaribu kueleza ya kwamba wanahitajika kuelekea New Orleans kwa sababu mjomba anawasubiri, anawategemea. Sasa kwa jinsi wanavyoendelea kufanya mazoezi pale ya uwindaji, wanaweza kuchelewa. Haya ndio makazi yao. Shambani huko. Na imani binti atakuwa ni mtoto mzuri baadaye. Jinsi ambavyo unavyomlea Mtajivunia kuwa na mtoto kama yule ana akili sana. Dad would be proud of her. Your mom and daddy will be proud of her. Mama yako na baba yako watajivunia sana kuwa na huyu mtoto. Anaitwa Michael Dudikoff. Ndio styling katika picha yetu hii. Yes, you're right. Anasema nafikiri unachikisema sahihi kabisa. Right. Basi ni vyema tufanye haraka. Wajitarishe kwa ajili ya kuelekea New Orleans. Baada ya maandalizi wakaingia katika gari na kini safari ya kuelekea New Orleans. Ni jimbo lingine. Na wanaenda kumtembelea Ankoli. Kind of the... Mr. Richards atakuwa ana ameandaa yani ameandaa kitu kama vile hotuba. Na atazungumza sana leo. Anasema ni kweli. Lakini anataka kujua ni kwa nini anataka kuwa mwanasiasa. Anasema anataka kuwa mwanasiasa kwa sababu mwanasiasa atapambana na uadifu ambao unaendelea siku zote katika jamii. Jamani hebu ya chini kuzungumza zungumza. Hebu nipate hiyo kawa. Na safari ya kuelekea New Orleans wakamwona Ankoli. Ankoli Richard. Hewana hapa ndio New Orleans. Kule ambako ilichezo ile filamu ya Hard Target. Na ndio mitaa yake hii hapa hii. Yes. New Orleans. Sasa hapa katika hii gorofa moja uh, wamepata kumwona anko anakuja. Wanamuita anko. Hao ni watoto wa rafiki wa jamake. Walipomuona tu anko ilibidi wapige kelele anko kaja anko kaja. Baba na mama ilibidi watoke ndani. Bari. Larry Richards for you is senate anagombania u senate ukiwa senate ni kama vile mkua mkua ni una mamlaka yote kama rais kwa sasa mshikaji ya likuwa anagombania ito chao yani mkuu wa jimbo la new orleans 
hey Daisy, jamani mko sawa? Sara hebu njoo kwanza. Oh, Sara umependeza, Sara umekuwa mkubwa. Eh, nyinyi mnapiga makarete? Wanapiga hao sasa hivi hatari. Hebu nionyeshe kwanza makarete yako nione. Yep. Oh, duka ni kosa kosa. Unataka unionye? Yaani eh, nikuchape hapa. Mimi nakuchapa. Ngoja nikuonyeshe za kwangu. Ay 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 ay. Huh? Huyo anakuwa ni little Bruce Lee huyu. Anakuwa Bruce Lee mtoto. Ah. Atimae wanakaribishana ndani. Still the best cook in the whole world. Daisy, asi unajua kupika kuliko wanawake wote duniani. Ah wewe. Umeenda Tanga brother. Au unazungumza tu. <laughs> Nenda Tanga babu. Well, you know, in a big city like this. Kuna changamoto kubwa sana katika ugombeaji wake lakini watu wengi sana wanamkubali. Changamoto kubwa ni juu ya kupambana na makundi ambayo yameanzishwa. Haya makundi ni ya kialifu. Na haya makundi yanampinga sana. Na haya makundi yanawinda watu. Mauaji ya Keolela anaendelea kutokea katika jiji hili ama mji huu ama jimbo la New Orleans. Lakini anasema wa jamaa awanisumbui hao jumaa ni jita pentengu eh anasema ndiyo abadi zao tani ni misha zipata wana jita pentengu na nitaindilea kuwafatilia na naimani hawateza kusumbua hebu jama ni tugonge tuombeane baraka njema afya njema mwenye zungu wa tusaidie naenda kuenda kutangaza niya yangu naenda kutubia kwa mara mwisho jamaa ni Mwenye Mungu atusamehe makosa yote ambayo tumeweza kuyafanya. Uh, now. Aya, sasa. Sasa wanaelekea kwenye Mardi Gras. Yeah! Yaani wanasherekea, wanaelekea sasa katika mwisho wa kufunga kampeni. Leo ndio siku ambayo wanajitembeza ketani. Leo ndio siku anafunga kampeni na watu kibao zilikuwa ni furushangwe kesho watu wanapiga kura asubuhi. Ndio kama hivi wanaelea kumtembeza mgombea wa kiti chao. Matrumpeti kama yote na watu wanasherekea kitani. Ni pande za New Orleans nchini Marekani. Yes sir. Mwana vii uno hivyo Ya kizazi ya wabake Si mchizo Ewana zinaonekana ni shangwe kweli kweli Si mchizo Inaonekana kwa mba guibwana na pendwa na kila mtu Yuko na familia haki kiu jumla Yuko na ototo haki, yuko na mama Asna hii pia na gawa zawadi Kuna mitoa kaza mba ilieza kupangwa kwa ajili ya yeye kupita katika safari hizo. Na watu walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kuweza kumpa support. Na wanasema wako pamoja naye lazima wampatie kura wakina mama na wakina baba. Lakini wakati ule Mike Dodd kufia alijaribu kuangalia mbele na anajaribu kuangalia ulinzi kwa sababu mtu huyo tayari ameshaanza kuwa mkubwa sio mchezo. Iwapo kama kuna uzembe kidogo katika masuala ya ulinzi watu wasio mpenda watu ambao wapo katika upinzani wa inakuwa ni shida kidogo wanaweza wakamua Allahu akbar nabata shungu mimi nabata shungu ade kwa nini wananinyimaga visa wow eti wamenegea visa wakati huu na kati kuna corona nani aende siendi sasa kuna mama wawili walikuja eh wamekuja na watoto katika wanasema eh, kama vidu bwana kivi Uh, vya kuwabebea watoto ni vitu vya kubebea watoto wilchea Sasa inonekana kuna watoto na wamekuja pia kushangilia Na ndi huko ambako wao wanaenda sasa wakina Maiku Maiku wanajiribu kuangalia huko na kule uh, Kuangalia ulinzi kama wanakuenda vizuri Sasa ujamaa wanajiribu kuangalia Maiku wanajiribu kuangalia Hawa ujamaa mbona kama vile sawa ilewe Oya Ebu mwangale Sara Naenda mbele kidogo kule Narudi Ni Sara ni kijana na mtunza 
na binti huyu wazazi wake wote wamepoteza maisha na sijafahamu ana udugu naye kiasi gani kama sijui ni, ni, ni ndugu yake kiasi gani sijui lakini yeye anamtunza baada ya wazazi wake wote kuuawa sasa kuna mtu mmoja anajaribu kuangalia chini ili mambo yaende sawa ameshakunyeza mambo yaende vizuri kuna watu wabaya pia wanajichanganya eh, kwa watu wazuri kwa hiyo hili ni tatizo na leo walikuwa wamepanga kuweza kumfyeka huyu bwana wanapiga trumpet wanaacha alafu wanaangalia misha inaendaje sasa wale wa mama wawili wakachukua watoto wakachukua watoto ili kuacha nafasi ya kazi zao zifanyike ameshajua kitu kwa sababu jamaa alishekuwa ni kamanda sasa amekuja mbele ili kuweza kuona kuna nini sasa jamaa anavua kofia hii na ashiria sasa fanyeni kazi yenu na jamaa wanasema acheni kupiga trumpet sasa tufanye kazi yes wamekuja kwa nia moja wamejibadilisha na sio kama wao walivyo alisema ulinzi wasi mlinzi sema yeye basi akisha ulinzi una tight up kuna vitu ambavyo mlivyoona sio vya kawaida jamaa anatoa mashine sasa Aliwaambia haya, angalia kule kwenye kona hakuko sawa. Hakuna ah, dadake ilibidi amweke mpenzi wake chini. Sasa wakati anamsaidia mtoto amweke chini, risasi zinarindima. Sasa mtoto yuko mbele yeye yuko nyuma. Risasi ambazo zipaswa kumpata bahati mbaya zikamchapa mtoto wake katika harakati aweza kuweza kumtoa hapa. Yaani mtoto sasa bahati mbaya imekuwa kama gadi. Eh, yeah, yani imekuwa kama ngao hivi. Jamaa akakinukisha. Mtoto wa kwanza kamtoa lakini mtoto wa pili masikini ya Mungu yule wa kwanza yule ameshapigwa risasi huko chini. Wow! Polisi wanakuja wanapokea za kwao. Toba. Wanakuja helikopta au wanakuja waziwa wanasema nini hapo? Oh yo naye pia chali wa farasi. Wananchi wanaamua kujitokeza na pia wanamiminiwa. Na iko anasoma mchezo. Anaangalia jinsi gani atakavyomwingilia huyo jamaa kasha mnasa. <laughs> Umjuie huyo jamaa utamwelewa vizuri nani ya kitu anachokita American na Ninja. Huyu mzee wa miguni mizito anapiga migumi mizito hatari hatari. Yaani wewe kuna dege zako nitakandika mnakuja kuniharibia shughuli yangu. Nani kawatuma nyewe? Jamaa anapata nafasi ya kukimbia na pikipiki ya polisi lakini nakula kwake. Nawasha moto. Usichizi na huyu jamaa ni professional. Huyu jamaa anaona huu mchezo. Sasa ana winda. Piga sasa kwanza piga sasa pili. Pakosa. Wameteka va. Piga sasa mingi. No, wakati ule Steve akadive upande wa pili. Sasa so, mimi nayo huyo. Na panda juu huko huko. Anaitwa mtala Michael Dudkoff. Mbaya, mtu mbaya, shida. Yana kijitokeza tu huyu jamaa anaye. Anamfuata huko huko juu. Sasa kashaona kimbembe. Kashaona hii ishakuwa saa, yani ishakuwa ishakuwa tatizo, ishakuwa shida. Anakimbia. Michael anafika juu. Ni woga yake tungemvizia katika hatua kama hii, Michael asingekuwa na ujanja. Ningepigwa risasi tu. Anakuja kuchokeza sasa hivi. Ah, kuna deki. Amekiona kinyago cha muhusika ili kuficha sura yake isijulikane. Anavupiga ovyo huenda atapoteza risasi zake. Zitaisha. Ilikuwa ni kuviziana tu. Sasa jamaa kawa na huyu kashachomoka pale pa mwanzo. Ngoja mimi nikimbie upande wa pili. Ni kuviziana tu piga ni kupiga wow zimeisha hizo eh mago kaona kasikia mago anamfuata anaye yani mitaka isoma vizuri huyu 
Mimi ta ameifahamu vizuri kwamba akitoka hapa atakuja hapa akitoka hapa anaenda hivi anafanya hivi anafanya vile. Kafunga mlango bahati yake. Anapitia wapi Michael? Amemona kule anashuka chini. Yeye uko juu ya dari. Yuko juu ya paa. Akapitia upande wa pili. Watu wengine walikuwa kwenye nyuma huku. Hebu sogea. Watu wako bado katika hii mitaa kusikana kile ambacho kimetokea. Wanarudi nyumbani. Sasa tayari kishajichanganya na inakuwa ngumu kuweza kujua wapi alipo. Maskini Mungu ilikuwa ni kilio. Mtoto mmoja wapo amepigwa risasi. Na majeruhi wengine wanachukuliwa wanapelekwa hospitalini. Ahemi huyo. No problem. Ana mapigo ya moyo. Maiko anakuja. Hapana tukuruhusu. Sema hapana. Familia yangu hiyo. Anakuja kuona mtoto wa kwanza wa Steve amepoteza maisha. Jamani ilibidi apewe taarifa mtoto wako is dead. Da, ah, mwambake, mrithi wake, kila kitu chake. Alibebwa kwa ambulance na sasa hivi anapelekwa hospitalini ule mtoto. Nafikiri anaenda kumhifadhi tu. Huyo jamaa baada ya kukimbia, anakuja kupiga simu huko. Anaenda kuambia taarifa zile ambazo zimefanyika. Hapa ndani ya annual candle exhibition, sehemu ambako watu wao wanafanya mazoezi fulani hivi ya mapigano lakini haya mapigano ya kibosi bosi. Eh, kuna watu fulani hivi, wazungu fulani wa baguzi wako hapa. Hili ni jopo la watu upe, wazungu watu upo. Unajua nchi ya Marekani kuna watu wenye asili tofauti tofauti. Kuna wachina wameishi katika nchi hiyo kwa muda mrefu sana. Kuna wahindi wekundu ambao hao ni asili katika nchi hiyo. Lakini hawa wazungu wa kawaida hawa. Hawa wamekuwa ni wavamizi katika nchi hii miaka nyuma mingi sana kwa sababu hawa ndio ambao wameza kuisababisha Marekani kwa kama ilivyo. Sasa wao ndio wanaiona hii nchi ni nchi yao. Wanaleta ubaguzi, wanaobagua watu wa Amerika Kusini, Amerika Kaskazini, dunia kiujumla. Sasa hawa white power wanajiita white power. Leo wanafanya mazoezi yao hapo. Ni chama fulani hivi cha ubaguzi. Ni watu wakubwa katika serikali lakini wana chama chao. Bwana huyu jamaa alikuwa ni mmoja na huyu alikuwa ni wa pili katika lile kundi ambalo tumeweza kuliona linafanya uzalimu kule porini. Wow. Kazi nzuri sana. Mabwana, hawa jamaa wawili ni wapiganaji wakubwa sana katika dunia. Leo hapa wametuonyesha umeri wao. Ni kamanda Jeb Wallace. Huyu ni current holder World Ironman Championship. Yaani mtu jiwe. Wade Delaney. Hapa tuko na Wade Delaney. Hey, bwana huyu alipata kikombe katika chuo kikuu cha Harvard. Na huyu atakuwa ni seneta mdogo kuliko wote katika inchi yetu. <laughs> Asante sana. <laughs> Asante sana kwa kunipa sifa hizo. Sasa mabwana is a philosopher. Kuna mmoja kati yetu hapa. Ye ni philosopher. Thinker. Soldier, founder, giant, only corporation. I give you Professor Elliot. Glastonbury. Glastonbury. Sasa nataka ni mkadibishe. Gilbert Glastonbury. Huyu thinker, philosopher. Yaani huyu ndiye founder wa hii chama letu. Karibu sana bwana. Karibu zungumze na watu wako. Yes, but I want to tell you. Asante sana. A couple of million dollars before he was the age. Yaani huyu jamaa huyu katengeneza ile nyingi sana kabla taja fikaga katika umri wa miaka 21. Pigane makofi kidogo. Bonge la tajiri hili. Asante na asante. Kama vile mnavyojua. Ah jamaa ni watu ambao ni hatari sijawahi kuona katika ulimwengu. Wako vizuri sana. Sana na wakubali. Hey, jamani wote minajivunia kuwa na nyinyi. My dear friends. My dear friends. Fellow, country. fellow countrymen. Watu wangu wote wa nchi yangu. Americans. Americans. 
We are living in dangerous times. Tunaishi wakati mbaya sana. They call us paranoid because we we love our country. Wana Twitter sisi wakorofi, wana Twitter sisi ni washenzi. Ni kwa sababu tunapenda nchi yetu. Lakini lazima tufanye kitu ambacho kitatufanya sisi tuendelee kudumu katika nchi yetu. Tuendelee kuishi katika mazingira yanayopaswa watu tuishi. Don't. Lazima tukishe hawa ambao wafai kuishi katika dunia yetu na nchi yetu kiujumla wanaenda. Cha kwanza tunatakiwa tuwaondoe hawa manigas ambao wamekuja katika nchi yetu kwa tumewaleta sisi wenyewe akiwa kama watwana haiwezekani hata siku moja je kutongoza hawa. Just waiting to cross the Rio Grande, just waiting to terrorize your mama and your children and your neighborhood and your churches. First they'll take Mexico. Then what? Then what? Anasema ni kwa nini? Kwa nini? Kwa nini wachukue nchi yetu? Mexicans. Live... Sasa nataka niweleze kitu. Kuna watu zaidi ya milioni ishirini katika nchi yetu kutoka Amerika ya Kusini. Two. Na mwisho wa siku wa jamaa wakiungana wakaitengeneza nchi yao ya Mexico katika nchi yetu nini inakuwa? Haiwezekani. Hatuwezi tukafanya idadi ya watu wao iwe kubwa katika nchi yetu. Haiwezekani. Chicago, Boston, New York wamejezana au maniga. No 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 mabwana. It is our constitution. It is our constitution's right to be arms. It is our sacred duty. It is our sacred duty to do so. Anasema hili ni jambo lao sasa. Ni jukumu lao kuhakikisha hawa ambao waliwakaribisha kuwaleta wakiwa kama wapagazi na wasaidizi wakiwa kama watwana wafungwa wabaki kuwa hivyo na wao waendelee kula matunda nchi yao waendelee kuwatawala wa manigas waendelee kuwatawala wa Mexico haiwezekani nchi yetu ingie katika mikono yao no. wanasema no 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 no, no. 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 hawa ndio ambao wenda wametuma timu no. ya kutaka kumaliza no. Steve James Ah, asiwe senator wa nchi ya Marekani kwa sababu yeye ni mosi. Wote wanasema no. Na hawa ni matajiri wakubwa, hawa ni mabosi. Thank you. Elliot. Kuna ujumbe wako hapa. What happened? Nini kimetokea? Anasema wamewakosa. They missed. Elliot. Ah. Report inakuja ni kwamba wamekosekana kuwawa. Ni hospitalini. Mr. Richards. Mr. Richard. Uh, kwa sasa hivi tumeza kumpa dawa na melala. Kwa hiyo sijali. Tumempa dawa ambayo ni ya kulala talala akiamka atajisikia vizuri. Oh, Matt. Matt. Here. Hebu kwanza ngoja kwanza nikupe hii. Hii ni fungue nyumba yetu. Wewe pamoja na familia yako rudini mkapumzike. Tutaona na kesho. Hey. Hey. Mimi nadhani sina la kuweza sema lakini nataka kujua kama wananihitaji mimi niko hapa Najua Najua Anaweleza kwamba anajua Matt Hunter please. Yes, Mr. Hunter's over there. Matt Hunter please. Anamomba Matt Hunter ile Sir, TC Cooper. Good evening. Ah, mimi naitwa TC Cooper. Anataka kuzungumza naye kidogo. Wanarudi mpaka katika hili jengo. Na hao ni walinzi hakuna budi kuilinda ngii nyumba mwanzo mpaka mwisho. Lakini pindi wakati wanakuja katika ngii nyumba ambayo ilikuwa ni nzuri, nyumba imevurugwa. Wameandika andika no niggers in city hall. Hawahitaji ma niggers waweze kuongoza katika mji huu na wala kuwepo katika umoja ama katika jengo la viongozi katika taifa hili. No niggers. No niggers in city hall.
Walifungua mlango na kuingia ndani. Nyumba bado ndani iko safi. Wao waliichafua tu nje. Hello. Hello? Admiral, it's for you sir. Akiongozi. Eh uh, mheshimiwa ni Mat Anta hapa. Anataka kuzungumza naye. Mat is that you? Mat, ni wewe? Ni mimi. Na tumaini kila kitu kimeenda sawa. You think he's holding up? Sasa unafikiri kwamba huyu bwana anaweza akaendelea kuishi hivi? Kumbuka, umekwenda huko kwa ajili ya kwenda tu kumpa support nyama yako. Unahitajika urudi ndani ya masaa mawili. Tumemaliza. Ba. Okay, but do me a favor. Samani kidogo, nisaidie kitu kimoja. Mtengenezeni kaa. Working. Uh, yes sir. Sarah. Sarah? Mimi nataka nitoke kidogo alafu narudi. Okay, after you. Baki na babu atakutazama. Unarudi kesho asubuhi? Anasema ndio. Naenda narudi kesho asubuhi. Akampiga bosi. Usana wasiwasi. Waingia ndani. Aliona ni ngumu kosa kumwacha jamaa yake japokuwa anaambiwa safari yanze wapate kurudi nyumbani. Serikali yake ilikuwa inamtumainia na inamtegemea. Kumbe bado ni mwanajeshi. Kwa hiyo wanamhitaji. Wanamwangalia menendo yake. Amekuja huku ndani ya training school. Yeah. Yeah. Okay, send him in. Amna shida, mwambie ingie ndani. Ah, kumbe amekuja. Yeah. Amekuja katika kile kitengo. Yes, mimi niko najua kwamba ameamua kurudi hospitali. Nilijua kwamba amerudi hospitalini. Kumbe amekwenda kumuona boss ambaye amemwambia ndani masaa mawili amuone. Good. Mat. Cha kwanza nimefurahika sana kukuona kijana wangu. Ah, najua kwamba mambo yalikuwa busy kidogo. Huyu hapa anaitwa Dan Wyatt. Huyu hapa ni Ken Craft FBI. Gentlemen, Captain. Mabwana, huyu anaitwa Matt Hunter. Huyu ni kijana wetu mmoja hatari sana. Sasa akauliza, ni kwa nini Steven akweza kuwekewa ulinzi wa ziada, ulinzi wa siri? mpaka anakutana na tatizo kubwa kama lile. Hame ni makosa kidogo ambayo ameweza kufanyika lakini tajaribu kuweka mambo sawa. Kuna jambo moja ambalo tumeweza kuliona ambalo si la kawaida katika hili jambo ambalo limeweza kutokea. Kuna point moja ambayo inaitwa five pointer star. Wanaita pantengo. Na maana ni kosa ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya kufanya mawindo ya watu. Inawasadikika kwamba wa jamaa wako wengi na wengi wao ni wafanya biashara na wengine hata ni wanasiasa ni watu wakubwa wana mlengo wa ubaguzi wa rangi na kuwafika watu. Ni kosi kimoja hichi ambacho wanajiandaa wao wenyewe katika uwindaji. Na uenda hamu bwana wanatengeneza chemical factory. Yaani wana kiwanda cha kemikali. Yaani naweza nikasema wa jamaa wako wengi na ni magaidi na wameweza kujiwekea huu mmoja wao waendele kufanya ushenzi na ukatili katika dunia. Hawa ni top level connection in Washington DC. Yaani kwamba bado wako pamoja na viongozi wakubwa kabisa katika serikali. Hawa ni watu wabaya na ni watu ambao si wazuri na ni kundi baya na pia ni wana viongozi wakubwa sana. Sasa nyinyi mmejuaje? Sasa tumeweza kuona mili ya watu wengi sana. Na hii mili kila siku inatupwa ama kukutwa katika eneo la msitu. Na hili jambo limetokea muda mrefu sana. Ina maana kwamba kuna mawindo ya binadamu huko ndani ya msitu. Ukishakuwa kwamba wewe ni mmoja kata members katika hicho kikosi chao cha Pantengo. Sasa unapaswa kuonyesha umahiri na uwezo uliokuwa nao na unaingizwa katika mawindo ukawinde. Sasa mimi ninachotaka uligundue kwanza kile kundi Pentengo. Anasema siwezi kuhatarisha maisha yangu. Wewe ni mtu ambaye unaweza kusababisha. Mimi kikubwa ninachokifanya ni kutaka kumsaidia rafiki yangu. Nimpe ulinzi wake na familia yake. Bas. Hicho kikosi nyinyi dilinacho. Sawa Matthew. Nimekuelewa. Asante. Amekataa kuwasaidia FBI. Amekataa kusaidia timu yake. Anasema kwa sasa na wajibu 
wa kuangalia familia ya jamaki kwa mara ya kwanza kundi letu limefeli huyu ndiye ambaye alikuwa ameongoza kundi zima wamefeli kwa mara ya kwanza na haijawahi kutokea ni kwa nini wamefeli haiwezekani kufeli wao siku zote wanasemaga kunaga kufeli sasa ujamaa kawafelisha alisema ule jamaa jinsi ambavyo alikuwa na dive anafanya hivi anafanya vile huyu jamaa huenda akawa ni professional ni mmoja watu wabaya sana na kumbe alikuwa ni mlinzi wake mimi kwa sijui sasa hivi ndio anza kumsoma Michael picha zake umezipata wanamwangalia ana uwezo kiasi gani huyu this him ndio huyu eh yes Elliot ndio huyu huyu Elliot government wade ye ni mtu wa serikali wade young mbona anakana bado ni kijana mbona kama vile si mtu wa serikali huyu sasa inakuwaje imekuwa na rafiki na ule mtu mweusi na kati ni mzungu huyu jamaa ni professional pro yeah he's a pro no question absolutely no questions kwamba hapa kuna maswali huyu jamaa ni professional I think we ought to put the son of a bitch in the forest. Sasa ujamaa tumbebe tumpeleke msituni tukamuinde. Twende tukamfyeke haraka haraka huko. Nitakuwa ni jambo muhimu sana. Alafu atakuwa ametugea kidogo changamoto huko msituni itapendeza. Sasa ni kweli hata mimi naenda kwenye ama window. Mabwana? Hebu mfanyeni kitu paka. Ah, wanagonga kwa ajili yake. Yes. Wanagonga kwa ajili yake ili waende wakawinde vizuri huko msituni kwa ajili yake paka. Lakini asitokijua paka wenzake kuna kitu wamemtarishia surprise. Okay, it's all set. Please follow me. The helicopter is right. kila kitu kiko sawa na umeni mnifuate. Mje kuchukua hii, yani waje kupanda helicopter iwachukue kuwapeleka sehemu salama zaidi. Wanawatoa nje mji. It's for you Mr. Richards. Ni kwako hii Mr. Richards. Ni hospitalini na juu kulikuwa kuna helicopter imeshaandaliwa. You're right back on it. Alisema narudi sasa hivi yani. Come on, this is private. Let's go. Ah jamani tuondokeni. Mr. Richard yapatikani hiki mpaka kesho. Wanasema wanahitaji kuweza kumuona Mr. John wao ni waandishi wa habari. Wanataka waonekane katika televisheni yao wakapate kumzungumza wakapate kuzungumza tatizo ni nini? Akiwa kama mgombea wa Senate, wanataka pia wamuhoji katika his kampeni zake katika hatua za mwisho. Ni kwa nini alitakiwa kuuawa? Kwa hiyo waandishi habari walikuwa nataka kujua ili watu waambiwe wakae watulie wasipate kiherehere. Sikiza na kuambia kitu. Mimi najua huu ni mtego. Ah jamaa wanakuita ili wakakufyekee huko huko. Man, they killed my son. You know I got to take care of this myself. Anasema kama umemua mtoto wangu mimi sijijali. Nitawafuatilia popote pale walipo nafikiri mimi naogopa nini. Sina la kuogopa. Alimwambia twenzetu mwanangu. I can't leave you here. Twenze? Twenzetu. I must do what I've been told. It's an order to go. An order. Haya kumi kucha. Sio mchizo babake. Eh. Sasa familia ina inatolewa. Wao wamesema watakuja kesho. Haitoshi sasa wao wanataka kuingia mtani kuwatafuta wapuzi mmoja baada mwingine hao wanajiita pentengo wameamua kulivalia njuga na kulivalia kibwegwe na kibwaya let's go tu mwanangu you got a piece anywhere akamwambia you got a piece anyway no vipi kuswe away nasema through them away Anamuliza kama atakuwa na kipande cha bunduki. Jamaa akasema hapana, sina. Akaulizwa naye pia Steve James kama anayo anasema ah, serikali ilisema kwamba inaaja kuwa na mimi hizo sira. Kwa hiyo kila kitu akawa amenitolea, nikawa nalindwa. Baba sema shida. Tutanze hivi vina mikono yetu na mwisho wa siku tutapata sira huko huko kwao. Eh bwana, zoe sira linaanzia huku. Labda washakuwa na wasiwasi na kufahamu ni wapi ambapo Pentengo. Eh vikosi vyao vimeanza kuweka Mianza kuweka nini? Mianza kuweka kambi. Sasa mbele na nyuma wanapigwa pini. Kumbe umeonekana wanakukuja eh? 
mizigo pili moja matata sana kiasi cha kwamba nafasi ya kukimbia haiwezekani. Wanamhitaji huyu jamaa. Wanamhitaji huyu mdigi aumue. Kwa mara ya pili mzee anakuja kuendesha zoezi. Hold on. Tulia. Oh oh. Wanaanza kuwapagawisha huko nyuma. Kamata. Wanataka wakamato yao. Woo! Kwanza anarudisha ndinga nyuma. Bwana mchezo kwanza na kuacha utazame mwanzo mwisho na mwanzo mwisho. Mwana ningake ni turbo Uwe mse kama kuna kitu kakiona na nakifanyia makusudi Mwana hapa kuna daraja hapa Analifunga daraja ki makusudi Ili wasifuke Mwane Lakina unafani kwa kufuka hawa Atare Ajali Emana mano mkimbizano mkimbizano Unamia umu sasa Kwenye ama go down Yiki Christo. Wameenda wapi goddammit. It is my ass. Find them. Da, huyu mzee baada ya kuona mambo yanaanza kuwa mazito huenda tawawa asipowamaliza hawa. Anawalazimisha vijana wake wafanye kazi haraka haraka. Wawatafute na kuwafika haraka sana. Yes, mambo yanaendelea. Fujo zimeamia huku sasa Let's go Get up here Ya bwana mtaftano huu hapa Hoja mini kuache wana Hoja mini kuache wana angu Woo Ntani ya New Orleans Let's do it Let's do it Ya bwana mwana angu tusababishi Tuanzeto kule Na hii ni bandari zamani lakini kwa sasa hivi ni kama ni mahame Sekimu ambako kuna shuli nyingine tu zinaendelea Haa jamao liamua kuwa
Kono kama yote atichi Ado mambo ni mazitu Mambo yanaendelea wanakita heavy jing force sio mchizo mchizo baba Come on Come on Hayo jamaa hata elewi nyuma kuna nini kinachoendelea Huyu mbona anaenda kuoga huyu Kitu kwa nashindana tu magufu piga piga ai ndio jua tu ah kumbe kaenda kuoga nchikavu mama yangu nijua kuna maji karibu Zidi kunoga Yes sir 
kuliko menoga kuliko ili sio mchizo vipi unajisikaje nasema hamna noma ni mkono tu piga risasi juu kanakimbia kale kwa baba tell your little buddies at pentangle waambie jamaa zako wa jinga tu tena wamwache kabisa mwana Richard hicho kosiano cha pentango waambie ni wamwache tutakuja kwako tena we negro wewe pamoja na rafiki yako wote tunafika mat usingeingilia hili haya ni mapambano yangu mimi you just remember that anasema your fight my fight you just remember that let's go Vita yako ndio vitangu mimi kumbuka hilo. Kawaileza kwamba wakae mbali hicho kikosi cha Pentengo wakae mbali. Wanandinga umeona jinsi ilivyo. Wamerudi kule ambako wanaishi mshikaji. Cha kwanza Mr. Hunter, Mr. Richard. Nashukuru merudi mke wa Zima. Na mimi tena kimekuta mkono ni mwako baba. Usijali ni ajali ndogo tu. Upstairs in bed. Sasa akauliza Daisy uko wapi? Daisy uko juu kapumzika. Kumbe wamekuja kuletwa huku wakiwa na imani kabisa huku ni salama. A cup of coffee. Thank you sir. Anasema tena nimeshanda na kikombe cha kawa. Amna shida sana sana. Oh jamani nimefreka mata umerudi. Yeah me too. Acha na mimi pia. Hai, leo wanapata nafasi kidogo ya kutembea tembea. Beautiful, isn't it? Unapaonaje? Ni pazuri? Remember when we used to come out here with mom and dad have picnics? Alimwambia jaribu kukumbuka kile ambacho nimekwambia, kuendelea kujifunza ili mama na baba wajivunie. Uncle Larry and I have to go away for a while. Lakini mimi na Ankorali kuna mahali tunaenda kidogo. Government business? No. Akauliza ni government business. Matt, why would anyone want to kill a good man like Uncle? Lakini ni kwa nini watu wabaya wanaoa watu wazuri? Kwa mfano kama Uncle wanataka kumua kwa sababu gani? Ni kwa sababu yeye ni mwanasiasa. He won't stop at anything to get rich and gain power. Mwanasiasa siku zote anapambana na watu ambao wanaharibu jamii. Are these men like the ones who kill mom and dad? Ina maana watu hawa bandi ambao wamenimalizia babangu na mama? Yeah. Watu kama hao ndio ambao wamemua baba na mama yako. Okay, Matt. Hamna tatizo. Kama unaenda basi be careful. I love you very much. Nakupenda sana. I love you too. Hata mimi mwenyewe nakupenda sana. Come on, I'll race you back. Okay? Ah, turudi. Oh, come on. Wana piga tisi la kufa mtu. Wana janta. Ujamaa leo tena anakuja kuleta taarifa. Kawakosa. About Pentangle Elliot. Amefahamu kuhusu Pentango Elliot. Amefahamu. The man's crazier than hell. Afu jamaa huyu ni mwandazimu aseni shida. Na amesema tukae mbali na Richard. La sivyo, atakuwa kikosi kizima na amekwambia usimenze kitu usicheza tafuna. We can't let him get away with that, can we gentlemen? Our supporters may lose faith in us. Supporters, they're shit. Na saka sema kama ni vipi? Tujaribu kuuliza masapota yetu watu ambao tuko nao karibu. Watusaidie maaskari. Alisema hii haja sisi wenyewe tuko vizuri tu. Sema huyu mjinga mara pili kafeli. He's an impressive man. Huyu ni mjinga sana we. Lakini huyu jamaa ni aggressive man to the movement. Kana kwamba anajua mimi mimi ndio yote huyu jamaa. I've been told. Mimi sijali na nimeshawaambia. A way and purpose. Kwamba huyu ni mjinga. Oh who he is? Sisi tunajua kusudio letu ni lipi na tunaweza tukafanya chochote kile. Ila huyu mjinga hapo mshughulikieni kwa sababu ameshindwa kufanya kazi yetu. Na kama mtashindwa kumshughulikia na mshughulikia mimi. Belong to G6. That's the services elite of the elite. Sasa sikiza niambie kitu, niko na service elite kikosi kimoja kali sana. Huyu jamaa tumeweza kutambua. Pia ametoka G6. Ni moja kati ya kikosi ambacho ni hatari sana katika taifa letu. Na ndio maana amekuwa ni kichefchef. Lakini niko na watu wangu wenye uwezo kama wao lakini hata na sisi wenyewe tunatosha. Tumeshafahamu anakoishi ni wapi? Ni Blackstone. 
shambani kule na ndio kampeleka ule niga na mtu wake wako pia na secret service man tunawafata huko huko wote tunaenda kuatia moto <laughs> bomba sana i love it bas tugonge na tunywe kwa sababu tumeshafahamu hapa na pokaa na yuko na walinzi na yuko pamoja na yule muniga tunakwenda kufyeka wote uh, parker lakini mr parker ndiye ile umepoteza watu 11 kwa sababu yako wasn't my fault elliot ah lakini sio kosa langu elliot huyu jamani nyoka some kind of devil yani naweza nikasema pia ni kama shetani hafai huyu oh jesus oh yesu kristo come on come on sasa nakuaje na mtu ambaye ana feli Watu kumi na moja wamekufa kwa sababu yako kwa sababu gani? Right. Mara mbili mfululizo. Uh, Elliot, usifanye hivi mwana Mtajaribu kwa mara ya pili. <laughs> Yesu Kristo, nini nakufa na jiona? Young Mr. Hunter to the great game, gentlemen. Hebu tumwalike. Huyu anajiita Mr. Hunter katika game leto itapendeza Zaid. Wanataka kumwingiza Mr. Hunter. Mr. Hunter ni nani? Anajiita Mata Hunter. Ni yule wanamuita Michael Dudikoff. Tafadhali, tafadhali mzini uwe. Ya Mungu wangu. Yaani nakufa na jiona mna mtada nisaidie. Walikuaga wote wanajeshi lakini Steve alistafu na amekuwa mwanasiasa. Baada ya chakula cha jioni ilibidi wacheze karata kidogo wakati ule ulinzi secret service wako nje walinzi wa taifa Mgombea wa mgombea wa kiti cha senate amepewa secret service walinzi wa kumlinda Sababu kwanza huyu inaonekana kwamba ndiye anaweza kashika nafasi ya kwanza Sasa wajomba wanakuja Wajomba wanakuja wamesema wanakuja kufika wote hao Sasa mabwana mawindo yanaanza. Tunafyeka walinzi wote hawa. Tunawapata wapuzi ndani tunafyeka ile mbali. No problem. Yesu mbuye. Mbona anakufa tu huyu? Let's go. Tunze tu. Getting a little chilly outside. Hai, okay. walinzi wengine wako ndani. Wanaelea kuna rananda kwa kisha kwamba ulinzi unakuwa imara zaidi. Wengine wako nje, hawashikaji. Wanajua njisikia na kucheza na secret service. Wanawanyemelea. Wapaya hawa ni waindaji sugu. Wanajua wanachokifanya. Walianza kucheza na ulinzi. kujishtuka mambo yameshaharibika oh secret service mmoja amekamata moto na nyumba wanaifanya hakuna eh bwana hebu tuangalie kwanza nini kinachoendelea hapa Come on, come on. 
Kina Mungu yule mtoto mmoja amekaa huko juu anaita mama baba wamemwacha juu penthouse penthouse ni nyumba ambayo inakaa juu kabisa dari inanataka kuingia ndani tu anapigwa misumari maskini Mungu mgombea kiti cha senate anaelekea ndani japo kwa kapigwa mishale anaenda kumsaidia mtoto wake baba nisaidie Mbaya zaidi ni kwamba nyumba nyingi ilikuwa ni nyumba ya mbao. Alisema msiondoke msiondoke tafadhali nombe ni mkae hapo hapo mimi nakuja mimi nakuja. He kaona na ule pia kaingia ndani. Habana mimi naika dola 50 hapa. Ujamaa ndani atoki. Nani anasema anatoka nje? Wanaeka dao. Huyu atoki, huyu anatoka. Nani atagoka mshindi hapo hebu tucheki kwanza inakwaje. Mat, mtoto wangu huyo hapo. Mtoto kashalegea. Anasema usimwache mtoto wangu afe. Wewe nenda. Yeye anadondoka kwenye moto maskini Mungu. Anatokaje sasa? Balaa duniani. Kaona huko huko kwenye chumba cha mtoto kuna nafasi ya kutokea juu penthouse. Oh e Mungu wangu sana swasi baby. Watatoka wakiwa wazima. Nenda kwa shike kwanza. Kawachukue wale. Ah! E Mungu wangu. Wanawateka. Wale wanataka kushuhudia je anatoka atoki huyu. Funga mdomo. Kanapiga kele sana kama ni vipi mfungishe wewe. Katemia mate. Piga risasi. Wakamimia risasi. Uko mzima. Uko mzima wa bwana Richard. Mke wake Daisy. Watoto wawili. Bado mtoto mmoja. Atokea juu kule kwenye dari. Bad Hunter. Mad Hunter. Hey, e sisi ni Pantengo Hunting. Ndio sisi sasa. Bwana bahati mbaya tumemkamata mtoto wako si ndugu yako wa design gani huyu? Bring him down. Hebu mlete kwanza huyu mtoto hapo chini. Oh. 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 Toba maskini Mungu kadondoka na ule mtoto. Yaani wao jamaa wasipokuwa na huruma wanaua mpaka mtoto asiyekuwa natia. Alisema hiyo bado kijana mdogo sana. Kwanza nimependa uwezo wako lakini hatuhitaji kukuua sasa. Tunakukaribisha katika great game. Huyu ndugu yako huyu. Sisi tuna tunamchukua. Alafu utakuja kum kumkomboa. Tunakualika. Yaani ndani ya Vigo Intacha. Ukimwambia mtu yote I live that your imagination Good luck Asije akamwambia mtu yote kwamba amemwalika amealikwa wapi Aje kule kinyemela Aje kumchukua ndugu yake lakini kumchukua si kumchukua vivi atawindwa Wameshamwelekeza sehemu ambapo watamsubiri kuja wale jamaa tayari kitambo wameshasepa maskini Mungu uko mzima bwana Richards umepoteza maisha na yeye mwenyewe kapoteza ndugu zake wote na huyu mdogo wake amechukuliwa sasa kwa maana hiyo tumekuja kutambua ile mtoto ni ndugu yake ni mdogo wake Ewana kumekucha asubuhi.
Yengo ndo hilo limesha dondoka Watu wamesha hivyo kama hivyo Na da. What a goddamn mess What a goddamn mess Sophisticated techniques we still can Yani hawa amini Kitu kimetokea kama hiki Nyumba imeteketea moto yote Alafu wamuoni ya mtu watamuoni Wamuoni Michael Lakini wameza gundua wama hapa Maafsa wote ama wameza kweka ulinzi Wamepoteza maisha Na hata mgombewa kipcha Senate na ipia amewawa Without a body there's always a chance Maybe they Lakini mwili wa Michael haupo Na mtoto mmoja hayupo Sasa kwanza Awajeza kuna tafufu labda Waendele kufanya uchunguzi ama kama ni vipi Waendele kuchunguzi ya kutambuwa uko mstuni kuna nini Yani wanachotaka ni total media blackout Yani pasiwe na hizi ya bahari hizi wanekane katika television Na sehimu yote ini Yani kwamba hili tatizo Lisi wanekane kupitia vimbo vya bahari Ten days gentlemen, nothing Not a, not a god damn thing Yani siku kumi Siku kumi mambo imekuwa mazito sana katika eno hili Sasa wafanye nini Watakabiliana vipi na hawa wa shinzi Report from the lab on the ashes Nijeshi na polisi Linafikilia linawezaji kupambana na hiti Wanajuliza Lada wenda Michael wamitekwa Sasa mwana jitokezi kama ajatekwa Na mfamu vizuri sana anta Wenda ajashikwa Anachukifanya ni kuafatilia wa jamaa Akalipizi kisasi Ama wenda mdogo wake wamitekwa I think he's out there somewhere He's on good time Anemani huu ni mda wake sasa Wakufanya moindo yake Taina mda wake mzuri Mwana nakuja kachika kile kitongoja Lucho ambiwa wakuje Nakuja usiku usiku Sasa nekumbuka vita Vietnam Anamua kuingia katika msituku Sasa kwanza kaze kumtafuta mdogo wake Ukwa kiwa amealikwa Na kione kana tuwa mekusha Wamemuona sijui ni wananchi wa kawaida hawa si ndo kikosi cha pentengo ameingia katika hali ya usiri sana lakini mwisho wa siku wamemnasa hichi kijiji mwana kinakaliwa na watu hawa alafu hata waeleweki watu wenyewe waajabu ajabu kweli kweli karibu bwana huko bwana karibu mm wenda labda wameambiwa wakimuona tu wamlete huko
wakamsogeza mpaka hapa ni katika jengo moja ambalo linaonekana lina ulinzi wa hali ya juu Jaribu kuangalia vizuri kama anaweza kuwa na sura za miongoni mwa wale watu. We we. Ameambiwa timke zake atimke. Boys he made it. Boys he made it. Half million dollars for many who take it. So, natoa dola la kitano kwa mtu atakayeza kumaliza kumua. Sasa so, alivomchiki huyu mtoto jinsi alivyopambwa na umri na jinsi alivyo alisi ni mdogo wake. Alivomgeuza sio. Alimuita Sara kumbe sio Sara. Samani. Braza, Mr. Akamonyesha kule. Sasa dogo alikuwa na ashiria nini? Amemuita Mr. Mr. Njoku. Sijui alikuwa anamaanisha nini. Labda kashelekezwa muelekeze aje kwa upande huu. kazi katika eneo hili wana ulinzi wao wenyewe binafsi. Nilikuona kabra. Nimeona kama umepotea. Je, langu naitwa Fifi. Si nikusaidie nini? Unataka mwanamke? Namtafuta msichana na umri wa miaka kama 12. Oh. Unatafuta msichana mwenye miaka 12 unamtaka umtumie? Jina lake anaitwa Sara. Where is she? Iko wapi? I can think I can don't know. See you. I want to fight. I found it do mail. There is a new girl here. Very pretty. Kuna msichana mpya hapa. Mzuri. Lakini gharama yake ni kubwa. We are going to action half. Tunampiga mnada hapa. Muda sio mrefu. Sasa so, utakuwa na pesa za kutosha? Msichana mwenye huyo hapa. Anaitwa Voili. Ah. Kampata. Nilijua umekufa. Kuna mtu anataka kuumiza. Amna. Ila ndio naogopa. Sasa tunaondoka. Wewe unaamanisha nini unaenda? Oi shoga. Nenda huko. Mwami mwacha na nafasi kii Kama ataweza kuondoka Lakini wawo tamfata nyuma Yes, kila kitu nakuwa mikipanga Kiwe hivi Anata kupita huku anakatazo Wakuna kupita huku Wanamonyesha njia kupita Pita kwa njia hiyo hapo ya katikati Sio huku Angaiki na huyu mtoto Usiku mzima kama ataweza kukimbia na ya hapa Hawa hapa wakurugenzi Wamemuona Na wamemuatia mtoto ende nae Mwana We'll give him one minute to start Tunamgea One minute yama tumge 30 minutes Tumge 30 minutes Walisema watamgea dekika 30 Ama nususa Kwa ajili ya kuwao Kuanza kazi Wanamruso ondoke na ikatharasini apote Alafu wawo watengia mstuni kumtafuta Dagika sarasini hizi zitumia vizuri kukimbia katika hile eneo Walijamao wa simkute Lakini kwa sabu yuko na mtoto itakuwa ni ngumu sana. Like storm, yeah, like storm, 
kama vile radi za unguruma sema safi sana pia muda huu utaweza kuwatoa hata mamba kumai wataweza kutoka mamba kunako maji Wanaume sasa wanajiandaa kazi yaanze. Kamanda hicho ndio kinyago chake siku zote. Kinyago cha mawindo. Radi zina unguruma. Mamba watatoka kumai. Watatoka kwa maji sasa. Na itakuwa ni rahisi wao kazi yao kuifanya. Watangatwa na mamba. Alimuliza mdogo wake asana wasiwasi. Huu ndio muda mzuri wa wao sasa kuondoka wakiwa wazima hapa. Yaani mvua kwake yeye itamtosha kuwa ni mmoja kati ya mlinzi wake ama msidizi. Tuangalie. Mambo yanaendaje? Jamaa ndo analianzisha dakika 30 zimeshatimia sasa ndo wanaanza na wao pia kumfuatilia. Kazi imeanza usiku wa manane. Wanaimani mpaka asubuhi kazi imeisha na huwa wanaifanya hii kazi usiku siku zote. Sasa hapo patakuwa ni salama kwa muda. Sawa eh? Kaa hapa kwanza. Alafu mimi nitoke nitafutane na wao jamaa. Hivi babu Jimu amekufa eh? Yeah. Yeah. Yeah, dead. Babu Jimi amekufa. Babu Jimi amepoteza maisha. Kwa muda ilibidi watulie pale mpaka isha asubuhi na walitafutwa kuli kuli hawakuonekana. Asubuhi kumekucha mtafuto umeanza. Amemwona mjinga mmoja amekaribia ile eneo, anamwambia tulia hapo hapo don't speak. Usicheme. Usicheme. Mwana kuminoga mwanangu 
Mimi na kuacha uangalie mambo haya. Mwanzo mwisho. kani kakipiga kwa bwana kimeitoka katika mgongo kimekuja mpaka mbele eh unacheza na huyu kamanda atakuwa kwanza sura yake babu fulani tu sema ndio babu hatari Naonekana sijui. Oh, karudi huko kumtafuta mdogo wake ayupo. Mtoto naye kaenda api? Ah. Shit. Katekwa. Sara. 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 Nyuma na window. Anakuja yule jamaa mabafu bavu kama yote. Ana mwindo wao. Kamshtukia. Jamaa kidogo anamsumbua. Aya. Kampa. Sempaya mama Stop 
kuda dadeki Nadangu yuko wapi Kamtemi ya makozi kama yote Kamchomeka Kwishnei Kwisha Sara Anendile kumtafuta Sara Sara katoeka Ah uyu hapa Ya Sara ulenda hapa Nikuwa na kutafuta Sara Ya utondoki Hakuta kumsema sana Halimuambia tuenzitu Wanapopita katikile neo kuna mmoja katia wanamuona taina Wawili tari kasha wawo Mwona hivi vichugu hivi Mwona initi Ia tari ukidondokea hapo Inakutane na kupasua inakuua Nise mflani hivi enye usumbufu usumbufu Fuck with you Ok Come on, take it back Hameshino kutendea kamba sasa fanya hivi Panda juhu Tunzetu Asuwe mwene nile konyeshe Pika nisa siku Aya Bate ya wajia nilogea kwenye kisiki Pika nisa singe Kwa nakoswa Tari sana Mtoto kaumia kidogo Sasa na mpataje ujama Nibida mzuge kama hivi Nibida cheze na yu kwa nenda kumfata Ago pidi sasi Ana mfata kidi zaini Ana kosa Miti nene msaidia Nisasi penyi Wakatule na mariza nisasi Maiko huyo hapa Jama sasa kaona ni bora chikwe bomu Piga mamu na kwanza Maiko lili mpushi Aya Yama kajua kamaliza kazi Mzeo kuya anavizia mbele Anakuenda sasa kumukagua Hamemaliza kazi Kwanza kuna visiki kibao kama vyote Mcheki anatoka damu watoki Sorry about that Poli sana wana Nesame Kumbeli suga Bani ni mzima Mini nijua tu unacheza mcheza kufakufa Nilijua Sasa ngoja ni konyeshi Aya Michael badu ni mgonjwa Michael kaumia Mempa Kwishne Watatu uyu Ana msachi kama nazana yote ya maineza kama saidi ya mbele Kutana kitambulisho shu pochi Mutazama vizuri uja ma Ini umemba Ya itimu Wawajia Na dola diluali nini Kaziona katika pochi Halichukufanya ni kumichukua tundugi yake na kutimkana ye Naraja ile pale Ibi ni viwanja vya ule mzee Ule mzee waga na ibugaka hapa Tumekaribia kufika baby Tumekaribia kufika Ndo viwanja vya mzee Ana kufizia hapa, ana kunyonga na nyaya Bala Kampa Mzee bandu mwe mzee anakimbia
Namba sasa ndio taamini huyu jamani shida ni jini. Kamishindwa. Mzee kwanza katoka ndani ya maji. Mzee anakimbia mambo ameshakuwa mazito. Jamani Mungu wangu. Somebody get the doctor. Jamani tafadhali nitende daktari. This here is my sister. Huyu hapa mdogo wangu. I love her very much. Tena nampenda sana. If she dies, all everyone in this room personally responsible. Akifa huyu kila mmoja katika kichumba anahusika. Hurry up. Fanya raka. Madaktari alikuja. Sasa kuna budi kumsaidia raka. Aliona hospitalini ata poteza mda. Already killed. Jeb Wallace. Chakla Wall. Nimo afika Jeb Wallace Chakla Wall. And Wonder Boy. Na Wonder Boy. Way Delaney. Way Delaney. There's at least one more to go. Bado kuna mmoja sijamaliza. Naenda. You've exceeded your authority. The committee. Sasa Matthew, mimi ndio naweza nikakugea mamlaka. Usiende kuwa. Tell the committee to stick it with us. You can tell me committee to stick it where the sun. Mimi naenda kumaliza hapo jamaa. Huwezi kuniambia mimi nisiende. The goddamn liberals scream fascist but the simple truth is Hitler was right. Nada huyu jamaa alikuwa ajui kama anajulikana kwamba yeye ndio mbaya. Asiwe na mapema alikuwa na mkutano na waikadau katika kampuni zao. Ameitisha mkutano na wanazungumza hapa. Different world of today, eh? Kama sio yeye vile. Na kati jana amepambana amepigwa kisu cha kwenye mguu. Mzee analetoa ujumbe. You listening? Mzana leto ujumbe. There's a fellow in the hall to see you. Bana kuna mtu mmoja uko kwenye hall anasema anahitaji kukuona. Inavyoonekana kama vile huyu mtu anataka kuwaua tu. Kaonyeshwa. Oh yes. Samani mabwana. Haitachukua muda anakuja. Serve the coffee and cigars. Hebu wapatini sigara hawa. Wapatini na kawa. I will return. Nitarudi. Mzee ana imani kwamba atarudi. Wakati ule simu inaita. Yes, he's here already. Thank you. Goodbye. Ah, naona kashafika hapa, mna shida. Mimi nitasema naye. You got here a little earlier than we expected. Ni wewe. Mbona mkoja mapema sana? Yaani sitatarajia. How's the lake? Never have I felt more well disposed. Thank you. We have a little unfinished business. Tumekuja hapa tumalizane mzee. Let's go to the Great Hall. Basi amna shida twende kwenye Great Hall. Twende kwenye hall kuu. Tukazungumze. Tukamalizane huko. Hapa pana kila aina ya sira. Wachague waende wakapambane nazo. What a remarkable young man, Hunter. Anta? Nimekona ni mmoja kati ya wanaume wa kutosha. Hakuna aliyewahi kupona katika ile mawindo. Nitakuga okay. milioni kumi kama utashinda. Pentangles finished over. I'm afraid not, youngster. Lakini sikiza nikwambie kitu, nakuongezea dau. Nakuga milioni ishirini. Lakini bwana mdogo anasema pantengo it equals 10 sasa it is over kimekwisha sihitaji kuona watu wanapoteza maisha tena then who's running all this sasa nataka nijue nani anaongoza hichi kosti ya pantengo alas i'm sorry to say you'll never know alimwambia ningependa kuambia tu samani uwezi kumjua nani anaongoza kikosi hiki cha pantengo Sasa kwa heshima kwa sababu ni mpiganaji abebe sira inamfaa waendelee kupambana
Ameona zana ngoja msugwe sugwe msogeze sogeze msogeze pale. Amsukuma tena huyo 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 huyo. Kwa. Aya. Karibu mambo huyo. Anawalizia lakini nguvu zinamwisha. Kashindwa. Dome ni uwa Wani nakufa na utajiri wagu Chali Ame maliza kikosi cha pantengo Lakini ningungu kweza kumfamu Musika mkuu ni nani Ame maliza kazi kama kivi Aleidi ya kwamba atarudi Atarudi maiti Binti ya nilea kutazamu wali yake Through the crisis She's coming round Ali mwambia amepita katika alingumu Yani uwe atapona Wala usia ufu Matt. You okay? Umzima? Yeah, I'm okay. Yeah, me ni kosawa. I mean, I have to take care of you, remember? Ah, na manisha kwamba lazima ni kuangalie, ni kujali. Ni ku take care. Mea sawa, na shukuru. Asu siyo gope. Emana ulikuwa nami kipindi chote katika bonge kitu ya hapa, Avenging Force, na ulikuwa nami DJ Mark Dimashine, kutoka idarani pale pale HH Production, kama kawa, kama dials, kama kawaiters. Mina maliza vitu kama givi, Yes sir, kutoka idarani 